Ja, goedemiddag. Ik uh, ben hier weer met een uh, filmpje. En nu, een, uh, nu weer een nieuw filmpje, maar met een heel ander onderwerp, namelijk de bakbloesems, zoals je ziet. Ik heb een doos met uh, bakbloesems en uh, daar zitten ze allemaal in. En ik wil eigenlijk heel beknopt gaan vertellen uh, waar ze allemaal voor dienen. Ik zal ze even openmaken, dan kan je de binnenste doos ook zien. Dit, uh, dit zijn ze. Ik zal ze even zo houden, want dan kan ik ze één voor één eruit halen uit de, uit de doos. Um, ja, de Bach Remedies. Waar zijn ze voor? Ze zijn er sowieso voor als je je geestelijk niet zo lekker in je vel voelt. Het is natuurlijk wel zo dat natuurlijk de huisarts belangrijk is om daarheen te gaan. Of het ziekenhuis, als je natuurlijk echt hele heftige dingen meemaakt. Alleen kan de, kunnen de Bachdruppels... Kunnen ervoor zorgen dat je ook een beetje een, een geestelijk steuntje in de rug kan krijgen. En um, daarvoor zijn deze. En het kan zeker zijn als je een gevoelig typje bent, dat je merkt dat dit werkt. Um, ik ga nu gewoon even kort uitleggen waar ze allemaal voor staan. En als ik eventueel andere filmpjes maak, daar kan je over de bag uh, bloesemremedie. Daar kan je dan uh, vinden van hoe je het moet doen en hoe, uh, wat je kan doen en wat de hoeveelheid is van het flesje, wat je, uh, hoeveel druppels je erin doet. Daar ga ik allemaal nog op door, maar dat wordt te lang om dat hier in dit filmpje te doen. Ik zeg nou even in het kort waar ze allemaal voor staan. Dat zal toch nog best wel een uh, wat langer filmpje zijn. Ja, bij nummer 1, de agrimoni. Nou, dat is uh, deze. De agrimonie. Waar staat de agrimonie voor? Dat is eigenlijk dat jij je zorgen die je hebt eigenlijk verbloemt. Dus uh, dat je die achter uh, ja, humor en, 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 en zeg maar lachen, dat je die verbergt en dat de anderen die niet zien. En je durft ook eigenlijk geen confrontatie aan te gaan. Uh, en uh, omdat je eigenlijk zoveel zorgen hebt, wil je daar helemaal niet aan denken en zoek je de afleiding in gezelschap. En daar staat deze voor. Het zijn meestal hele zachtmoedige mensen. Het is wel zo dat de agrimonie heel veel bij je los kan maken. Dus het is niet zo handig om daar meteen als eerste mee te beginnen. Uh, het, kan heftig, uh, het kan een heftige uitwerking hebben voor je. Ik zeg kan, hè? dat is niet bij iedereen. Maar, maar dit uh, zeggen mensen die geen confrontatie aangaan, die kunnen er wel een hoop bij hebben. Uh, de volgende, dat is Aspen. Voor onverklaarbare angst. Dus mensen die onverklaarbare angst hebben. Dus ze zijn angstig, maar ze weten niet waarvoor. En het zit echt al in hun lichaam. Alsof je ze de marathon moet lopen. Of alsof ze in een, een soort continu in een strikt, striktdraad uh, verraakt zijn. Zo'n zo gevoel uh, hebben. Maar je weet eigenlijk niet goed. Of je weet eigenlijk helemaal niet waar het door komt. En je hebt ook altijd dat hele onbestemde gevoel. Maar je kan het niet plaatsen. Nou, dan is deze, kan deze zeker iets voor je betekenen. Beach. Waar staat de beach voor? Onverdraagzaamheid. Uh, kritisch tegenover anderen zijn. En ook nog wel eens intolerant. En een neiging tot te projecteren. Daar staat deze voor. Het betekent dat je wat losser kan worden. En dat je als je dit inneemt ook niet meer zo uh, kritisch bent naar anderen toe. En dat is voor jezelf ook beter, want vaak ben je dan ook kritisch naar jezelf toe. He, als je daar kritisch naar anderen bent, ben je dit ook vaak voor jezelf. Dus dat helpt ook weer jou om jouzelf te, te helen, zeg maar. Nou, dan hebben we nummer 4, de Centauri. Uh, waar staat die voor? Uh, nou ja, dat je eigenlijk weinig wilskracht hebt op het moment. En dat je ook het ook heel erg moeilijk vindt om nee te zeggen. Want ja, oh jee, als je nee zegt, nee dat kan niet, want uh, wat moeten de anderen dan wel niet van je denken. Maar nee zeggen is vaak uh, ook wel heel erg fijn, zodat je weer andere uh, tijd over hebt om andere dingen te doen. En waar je echt achter kan staan. Uh, het is ook vaak zo dat deze mensen makkelijk te imponeren zijn. Of uh, soms wat naïef zijn en dat sommige mensen ook wel daar misbruik van maken. En deze zorgt ervoor dat je ja, dat makkelijker ziet als, als anderen eventueel misbruik van je maken. 
Dan hebben we de Curato. Waar staat die voor? Die staat voor uh, mensen die eigenlijk twijfelen aan de eigen oordeel. Van, oh jee, heb ik het nou allemaal wel bij het rechte eind? Is het wel zo wat ik zeg? Uh, daar staat uh, deze voor. Dat je wat, um, ja, wat evenwichtiger wordt in het leven. En dat jouw oordeel gewoon goed is. En uh, het maakt niet uit. Het, het, het leidt je altijd op de een of andere manier toch wel tot uh, dat je problemen kan oplossen. En dat je in ieder geval achter je eigen... Uh, ja, beslissingen staat en dat je ook niet terugkomt op beslissingen en dat je deze mensen kunnen ook vaak raad en bevestiging vragen aan anderen uh, dat is op zich niet erg alleen als je het heel vaak doet dan twijfel je dus echt ja, dat je, aan jezelf en dit zorgt ervoor dat je wat krachtiger in het leven staat zeg maar, wat dat betreft dan hebben we de Cherry Plum. Uh, mensen die uh, controlfreaks, die bang zijn om de controle te verliezen. HSP'ers, die zijn altijd toch wel bang om ja, de controle te verliezen. Deze kan daarvoor staan om je wat krachtiger te maken. En soms kan het ook wel zijn dat je ja, ontploft en je weet eigenlijk niet zo goed hoe het komt. Ja, mensen die in de overgang zijn, die zouden dit uh, kunnen gebruiken. En of sowieso dat je denkt van verdorie, dat je eigenlijk van, van 0 naar 100 vliegt wat betreft je zelfbeheersing. En het kan ook zijn dat er bepaalde gedachten zijn die je hebt, maar die kloppen niet. En dan kan, kan dit ervoor zorgen dat jij weer je gedachten ook weer op een rijtje kan zetten. Dat is de Cherry Plan. En dan hebben we nummer 7, de Chestnut Bud. Is... Uh... Dat je heel veel dingen ervaart, maar dat je eigenlijk vaak als een... Uh, ze, ze hebben het gezegd, een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Als jij het idee hebt van, ja shit, ik stoot me eigenlijk al heel uh, wel, wel zes keer aan die, aan die steen. Dan uh, is, kan deze er voor jou zijn dat je, uh, dat je dan denkt van, oh, maar nu, nu snap ik wat ze ermee bedoelen. En dan heb je eigenlijk dat, dat je diezelfde fouten niet meer hoeft te maken en ook niet meer maakt. En dan kan je ook weer een stapje verder in het leven. Uh, want heel vaak heb je ook dat je, dat je denkt van jee, ik, heb de, de, ik maak steeds dezelfde fout. Nou, de, dit zou je inzicht kunnen geven. Dan hebben we nummer 8, dat is de chirurgie. Dat is deze. En waar staat hij voor? Uh, je kan, het is wel eens zo dat je kan denken, hé hey, verdorie, ik voel me gewoon ja, uh, afgewezen. En uh, waarom wijzen mensen mij nou altijd af? En uh, het is ook zo dat je, uh, het kan ook zo zijn dat je heel erg een zorg voor anderen hebt. En dat je eigenlijk overbezorgd bent naar anderen toe. En soms zo. Dat het misschien voor anderen een beetje betuttelend overkomt. En uh, ja, dat is iets. Daar kan deze je zeg maar ook wel mee helpen. Zodat je het sneller afgewezen voelen. Dat je dat minder gaat ervaren. Dan hebben we nummer 9. Dat is de klimatis. Die uh, als je een, ja, een dromerig type bent. Dat vind ook HSP'ers wel zijn. Maar ook verstrooid, dat heb je vaak in de overgang. Of uh, ja, dat je niet zo uh, vaak door hebt dat er dingen gebeuren. Dat is dat je eigenlijk onoplettend bent. En dan kan deze er staan dat je wat scherper wordt, zeg maar. En dat je wat dingen wat kan, uh, uh, ja, wat oplettender kan worden eigenlijk. Dan heb je nummer 10, de Crab Apple. Dat is uh, ja, voor mensen die heel erg uh, gefixeerd zijn op details. En ook, uh, ja, misschien ook wel heel erg bezig zijn met reinheid en alles moet schoon zijn. En, maar dan eigenlijk in het uh, obsessieve, uh, zeg maar. Dus, dus niet gewoon schoon, maar echt ja, constant bezig zijn met, uh, met alles schoonmaken. En... Uh, het kan zelfs zo zijn dat de mensen uh, ja, niet, niet van zichzelf houden en 
echt wel denken van, oeh, nee, ik, uh, ik voel me echt helemaal niet fijn. Ik schaam me voor, voor dingen die ik zelf doe. En daar kan deze zeker uh, voor helpen. Om, dat ook, om jezelf daar ook weer krachtiger in te maken. Dan hebben we nummer 11, de elm. En de elm die staat voor dat je, dat je te veel verantwoordelijkheid op je rug hebt genomen. En dat je het gevoel hebt dat je dat allemaal niet meer aan kunt. En daar staat deze voor. Als je echt denkt van nou ik loop echt op mijn toppen van mijn tenen. Ik kan het allemaal niet meer aan. Het, is, het wordt me allemaal veel te veel. Dan kan uh, ja, ik heb te veel, een veel te veel grote verantwoordelijkheid. Dan kan deze de... Dus ja, kan daar iets uh, voor jou voor betekenen. Om dat minder te voelen, zeg maar. En dan ook, ook minder bewustere keuzes te kunnen maken. En het ook te kunnen overzien. Uh, de Gentiaan, dat is uh, mensen die wat, ja, wat somberder zijn, wat neer, neerslachtig. Uh, die dachten er te zijn, maar die een soort terugval hebben. Of mensen die dingen gewoon niet geloven. Daar kan deze voor staan. Om je ook wel weer wat krachtiger te maken. De gorsen. Nou, als je echt uh, wanhopig bent en denkt van oh, het gaat allemaal niet meer. En ik, uh, ik kan niet meer hopen op herstel. En ja, het lukt me gewoon niet. En eigenlijk kan je dan niet meer uit je dip komen. Dan kan je deze dus zou je kunnen nemen. Het is wel zo, wat ik al zeg. Ga natuurlijk naar de huisarts of naar het ziekenhuis of naar een... Een arts uh, die je geestelijk uh, kan helpen, als eerste natuurlijk. Maar dit is wel, dit zou je wel een steuntje in de rug kunnen geven, de baggeremedie. Uh, daar kan deze dus voor staan. Dus dat echt dat je denkt, shit, ik ben echt wanhopig. Zodat je weer een beetje lucht kan krijgen, zeg maar. Nou, dan hebben we nummer 14, herder. De herder, die staat voor... Uh, Mensen die heel veel praten, en, maar die ook de, iemand vaak ook nodig hebben voor, um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, mensen die gewoon heel vaak iemand nodig hebben om gehoord te worden, maar dan zo dat ze eigenlijk zoveel mensen nodig hebben dat, dat hun vrienden zijn niet genoeg. Nee, er moet echt iedereen die, die uh, ja. Het liefst willen ze dat iedereen hun problemen hoort, zeg maar. De holly. Die kan staan voor als je soms een beetje achterdochtig voelt. Of denkt van, er zijn dingen aan de hand. Of dat je ook wel eens heel erg driftig kan worden. Of agressief. Of dat je ja, vaak denkt van, oh jee, het gras is groener. Bij een ander, maar in feite hoeft dat natuurlijk niet. Maar dat je dat ook niet los kan laten van, ja, waarom heeft diegene een mooiere auto? Of waarom heeft diegene een leukere baan? Of dat je, ja, dat je er constant aan denkt van, ja, maar ik heb het allemaal niet en dat vind ik niet eerlijk. Dan eh, om je voor je eigen gemoedsrust, eh, ja, ik kan de holly eh, zeker iets voor jou betekenen. Nou, dan hebben we nummer 16, dat is... Eh, de mensen die uh, altijd denken van, oh vroeger was alles beter, uh, vroeger was het super gezellig en uh, ja, ik had een hele leuke kindertijd en uh, waar is dat allemaal en uh, alles, alles was goed en waarom is het zo jammer dat dat er niet meer is en hoe kan dat nou en ik, ja, ik heb er zo'n heimwee naar en ik zou graag willen ja, dat het weer zoals vroeger was. En de toekomst, nee, nee, dat gaat hem niet worden. En ik, nee, bah, die toekomst, nee, het is echt het verleden wat, ja, wat mij zoveel heeft gegeven. Ja, dan kan deze, als je, hè, dan kan dat weer dat steuntje zijn om ook nu, in het hier en nu vooral te leven. En ook te bedenken van, hé, hey, de toekomst is toch nog niet zo slecht als dat ik dacht. Daar uh, zou deze jou mee kunnen helpen. Dan uh, hebben we nummer 17. Dat is de hoornbean, dat is dit flesje. En ja, dat is eigenlijk een beetje het maandagmorgen gevoel. Oh, en ik moet dat nog doen en ik moet dat nog doen en ik heb er helemaal geen zin in. En 
Nee hoor, ik stel het allemaal lekker uit en uh, laat mij maar lekker uh, zitten, wat ik doe. En uh, dag, ik, uh, het komt morgen wel. En dan de volgende dag denken, nee het komt morgen wel, nee het komt morgen wel. Het is net als met dat dieet wat je gaat beginnen, maar vervolgens ja, toch, toch niet doet. En uh, dit, kan, dit kan net dat setje, in je, uh, setje geven van nou, ja ik ga het ook echt doen, hè, eindelijk. Dus heb je echt dat maandagmorgen gevoel, die maandagmorgen bloed, zeg maar. Dan, uh, ja, en ook het gevoel van, pff, nee, ik uh, uitstellen en van uitstel komt afstel. Nou ja, kijk dan wat de hooienbeam voor jou kan doen. Nummer 18, dat is de impatience. Um, ben je nogal ongeduldig? Kan je snel irriteren aan mensen? Ben je ook nogal sprikkelbaar of gespannen? En uh, loop je altijd voorop met een hoog, hoog tempo van kom op jongens, opschieten, uh, wat zijn jullie allemaal langzaam. Kom op en irriteer je dan daar weer aan van nou ja, kom op joh, het, uh, schiet toch eens op. En uh, nee, die ideeën die je hebt, nou, ik vind het niet fijn en verschrikkelijk. Oh god, wat doe je toch weer langzaam. Blah. Zeg maar dat ongeduldige wat je soms kan hebben en dat je ook prikkelbaar bent. Dat je ineens denkt van, blah, weet je wel, dat je ineens... Van nul naar weer de 100 schiet, dan, uh, dan denk dan inderdaad aan impatience en kijk wat deze voor jou kan doen. Nummertje 19 zijn we inmiddels, de large. En waar is, wat, is, wat is dit? Deze kan het, ge uh, het gebrek aan zelfvertrouwen, de faalangst, bijvoorbeeld als je uh, die, ja, bijvoorbeeld een examen moet doen of wat dan ook. Rescue is daar natuurlijk ook goed voor. Even laten zien voor examens en dat soort dingen, maar uh, de large is ook voor zeg maar gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, uh, ook wel mensen die minderwaardigheidsgevoel hebben. Heb jij, de, heb jij dat ook? Uh, uh, denk je van oh nee, ook oh, wil niet falen, oh verschrikkelijk. Uh, HSP mensen hebben dat ook wel vaak of van nee, ik kan het echt niet, het lukt me niet, ik kan het niet en dan ja, dat je er echt honderd keer denkt. Dan kan je ook eens denken aan de large of deze jou kan helpen. Nummer 20, dat is de Mimulus. Mimulus. Dat is uh, de maskerbloem. En waar staat de Mimulus voor? Die staat voor angst voor herkenbare dingen. Mensen die verlegen zijn. Ben jij uh, wel eens verlegen of bedeesd of uh, ben je ook wel heel erg nerveus? Daar kan die ook voor staan. En het, het staat ook voor als je gewoon heel veel angsten hebt. En je weet die angsten echt te benoemen. Dus anders als bij aspen. Dat je die angsten, dat je denkt van ja, ik ben angstig. Maar waar komt het vandaan? Ik weet echt niet waar het vandaan komt. Is de, met de mimules zo. Dat de angsten wel, die zijn wel echt. Dus bijvoorbeeld angst voor spinnen. Angst voor wespen. Angst om uh, examen te gaan doen. Uh, ja, je kan echt heel veel dingen angstig voor zijn. En de mimulus, die, uh, nou ja, denk er bij eens na van als je heel erg angstig bent uh, en je weet waarvoor, dan kan, uh, denk dan aan de mimulus wat deze voor jou kan doen. Dan hebben we nummer 21, de mustard. Dat uh, als je wat droeviger bent. Dat je eigenlijk een beetje pessimistisch bent, een donkere wolk. Uh, en ja, dat je het mo moeilijk vindt om uh, uh, zeg maar iets vol te houden. Uh, ja, wat, wat, wat me melancholiek, zoals ze uh, dat zeggen. Dan uh, zou de mustard uh, iets voor je kunnen doen. En je, je kan denk dan eens over na wat je dan, uh, ja, dat, je, dat deze dan net dat... Uh, dan bekijk wat mist het voor je kan doen. Nummertje 22, de ook. De ook is als je onophoudelijk aan het inspannen bent. Je bent constant aan het kijken van wat kan ik verbeteren, wat kan ik doen. Bijvoorbeeld, uh, je hebt geen werk en je bent echt zo hard bezig om werk te vinden dat het een obsessie wordt en dat je hebt zoveel sollicitaties geschreven en elke keer weer van nee u past niet in het profiel bijvoorbeeld als je wat ouder bent 
Maar elke keer denk je, ja, maar ik moet door, ik ga door, ik ga door, ik moet door. Of bijvoorbeeld, uh, je bent een leidinggevende en ja, als je natuurlijk een eigen zaak hebt, dan is het natuurlijk helemaal uh, een prijs. Van je moet en je moet en je moet door. Je, uh, je weet van geen ophouden, want je moet door. Uh, je houdt vol, je bent moedig, je houdt vol, dapper strijdje. En tegen tegenspoed wat je op dat moment ervaart. Uh, dan deze zou voor jou kunnen betekenen dat je wat rustiger wordt. Dat je wat, een, ja, dat je even, even die adempauze. Even die rust in je hoofd. Weet je wel, je bent zo bezig dat het ja, obsessief wordt en dat het misschien daardoor minder kan gaan stromen. Zeg maar zoals ik had zeg in het universum. Dan, dan denk dan eens een keer aan de ook. Je kan natuurlijk ook altijd bij drogisterijen en die vormzaken, kan je ook natuurlijk altijd om raad vragen. Hè? Dus als je denkt van oké, okay, ik weet nu van de ook, die kan eventueel dit doen. En dan kan je ook altijd uh, raad vragen uh, daar en dan kan je ook die flesjes kopen. Dus dat, dat voor nog eens dat extra steuntje in je rug. Nou goed, dan gaan we verder met nummer 23, de Olive. Die staat voor als je heel erg bent uitgeput. Je hebt uh, heel zoveel voor jezelf gegeven. Je bent er helemaal klaar mee. Je bent helemaal afgemat. Echt. Je kan gewoon niet meer. Je bent zo vermoeid. Geestelijk. Uh, met al je zorgen die je hebt. En, of lichamelijk. Dat kan ook. In ieder geval, je hebt geen energie meer. Dan uh, is de olive. Die, ja, dat, daar zou je zeker aan kunnen denken. Om daar uh, iets mee te gaan doen. Dus ben je heel erg moe. Dan... Uh, dan zou dit ook iets voor je kunnen betekenen. Dan uh, nummer 24, pijn. Heb jij je schuldcomplex? Uh, denk je van, oh nee, en ik had het allemaal anders moeten doen. En waarom doe ik nou toch allemaal weer niet goed? En verdorie, en uh, nou, ik, ik, ik baal van mezelf. En ja, eigenlijk een soort zelfverwijt. Uh, of dat je uh, steeds zegt van, oh sorry, oh nee, oh sorry, ik had het niet zo bedoeld, so, sorry hoor, oh uh, uh, nee, nee, ik zal het, ik zal het voor het anders doen, nee, nee ik, nogmaals sorry, maar dan constant, dus dat je jezelf constant verontschuldigt, maar ook voor de fouten van anderen, oh sorry, dat diegene dat en dat gedaan hebt, en uh, ja, dat spijt me heel erg dat, dat hij of zij dat gedaan hebt, sorry daarvoor, uh, of dat je eigenlijk op het moment denkt, jee, ik, ik, ik voel mezelf gewoon helemaal niks waard. Ik, ik voel mezelf voor mezelf gewoon niks waard. Uh, dan, dan denk dan nog een keer aan de, ja, aan de bagremedie of deze iets voor je kan doen. Nogmaals, huisarts, ziekenhuis natuurlijk, het uh, allerbelangrijkste. Weet je, hè, als er echt, echt grote problemen zijn. Maar deze, zeg maar een reformzaak of drogisterijen. Uh, ja, het kan dat net dat zetje in je rug geven, zeg maar. Dan uh, hebben we nummer, nummer 25, de Red Chestnut. Die staat voor dat je eigenlijk heel erg vaak uh, angstig bent voor het welzijn van anderen. Maar dan zo dat het ook heel vaak... Uh, zich uit naar overbezorgdheid. En soms lokt het zo je leven op dat je ook wel geobsedeerd daar kon, kan doorraken. En, en dat, je, ja, dat je dus zo angstig bent dat het je leven eigenlijk gaat overheersen. En dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Want vaak, uh, uh, ja, het ligt ook aan hoe, de, hoe oud de ander is, maar vaak is het wel zo dat de ander zelf verantwoordelijk is voor zijn leven. En uh, een stuk was ook heel lief dat jij je daar ook mee bemoeit. En dat je, ook wel van, ja, dat je daar ook van mensen houdt omdat je dat doet natuurlijk. Dat is een heel mooi gegeven. Alleen is het niet de bedoeling dat jij je daardoor ja, jouw eigen leven eigenlijk niet meer uh, ja, belangrijk is. Of, 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 snap je? of dat je constant die zorgen maakt. Nou, om dat dan zeg maar, ook weer wat ruimte te krijgen, zou je... Ja, Iets met de red chestnut kunnen doen. Dan hebben we nummer 26, de rock rose. 
En waar staat deze voor? Als je paniekerig bent of heel erg snel schrikt. Of sowieso als je schrikachtig bent. En of uh, ja, dat je heel erg uh, vrees voor iets hebt. Dan kan deze ook een verlichting geven. En dan gaan we naar nummer 27. Rock water. Nou ja, het zegt het al. Het is gemaakt van water. En uh, natuurlijk niet zomaar water. Maar het is in ieder geval niet gemaakt van, plant, van een plant of van een bloem. Of van een boom. Daar is hij niet van gemaakt. Dus deze is de enige uitzondering op uh, de hele Bagremedi uh, box. Dat het gemaakt is van een, uh, van een soort van water, zeg maar. En waar is die voor als je ja, weinig flexibel bent, perfectionistisch en eigenlijk ook als je heel erg hard bent voor jezelf. Eigenlijk te hard. Het kan ook zijn dat je dat soms gewoon helemaal zelf niet door hebt dat je dat bent. Dat je denkt, nou dat valt allemaal wel mee. Maar dan toch uh, is het zo dat, ja, dat het kan, dat het dan... Dat deze wat zachter maakt. En ook uh, wat zachter maakt voor het oordeel voor jezelf, zeg maar. En waar die ook voor kan staan, is dat je een ontzettend strikte levenswijze hebt. Uh, waar je dus niet van afwijkt. Dus bijvoorbeeld echt van, nou zo laat ga ik dat doen, dat ga ik dat doen, dat ga ik dat doen. En dat een echt een, volgens een soort regime. En daar kan deze je ook wat flexibeler bij maken, zeg maar. Nou, dat is nummer 27. Gaan we naar nummer 28. Dat is de Scherantus. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. En die staat voor als je wat besluiteloos bent. Als je wijfelt over dingen. Mocht je last hebben van wisselende stemmingen, dan kan deze ook voor je verlichten. En als je een beetje onevenwichtig bent, dan kan deze ook zeker iets voor je doen. Nummer 29 is de Star of Bethlehem. Dat is een beetje wel erg toepasselijk met de kerst deze tijd van het jaar. Ik vind het een hele mooie naam ook. Die staat voor als je een traumatische ervaring hebt gehad. Wat natuurlijk ontzettend rot is. Maar deze kan er dan ook weer ja, voor zorgen voor net dat steuntje in de rug. Deze staat ook voor als je een shock hebt gehad. Of... Een effect van droevig nieuws, dan kan deze je een klein beetje opbeuren. Een schrik of een ongeval, dat soort dingen. Als je dat allemaal hebt meegemaakt, dan uh, ja, zou deze dat steuntje in jouw rug kunnen zijn, zeg maar. Dan hebben we nummer 30, de Sweet Chestnut. Dat is deze. En die staat voor als je ja, wanhopig bent of erg neerslachtig of je hebt liefdesverdriet dan uh, kan deze ook uh, zeg maar het hele of je zit in een zwart gat of geen uitweg meer zien kijk mocht het dan weer heel erg zijn dan weet je dat je natuurlijk ook naar de huisarts en de, uh, hè, zeg maar of die iets voor je kan doen of die kan doorverwijzen dit is gewoon wel uh, het zijn natuurlijk ja, geen medicijnen en geen reguliere medicijn, dus kunnen overigens wel erbij gebruikt worden. Het is dus echt even voor dat, uh, dat setje in de rug. Maar het kan wel zijn dat het uh, verlicht. Nou, dit is de Sweet uh, Chestnut. En dan gaan we verder met nummer 31, dat is de Verveen. En de verveen is uh, dat je heel erg enthousiast bent, maar een beetje te uh, fanatiek kan je ook zijn. Uh, sterke overtuigingen, bepaalde dingen dat je voelt. Uh, zendingsdrang, dat je graag iedereen wil uh, helen. En dat je ook iedereen wil behoeden. En dat je ja, heel graag alles voor iedereen over hebt. Uh, het kan ook zijn dat je heel erg in jezelf gelooft, maar soms kan dat ook een beetje te zijn. En dan kan deze dit wat een beetje afzwakken, zeg maar. Daar uh, ja, kan deze dus voor staan. Nummer 31, verveen. Nummer 32, dat is de Vine. Dat is deze. En die staat voor, kan staan voor als je ja, soms uh, wat een te sterke persoonlijkheid hebt. En uh, 
Hij kan ook staan voor dat je, ja, dat je moeite hebt om, om zeg maar met de stroom mee te gaan. En dat je ook moeite hebt met dat mensen eigenlijk een andere mening hebben dan dat jij hebt. Um, het kan wel zo zijn dat je een hele goede leider bent. Goede leiderstype, dat kan. Maar als je eigenlijk, eigenlijk heel erg um, onbuigzaam bent, dan kan deze ook wel wat ruimte geven dat je ja, wat milder wordt, zeg maar, in dat opzicht. En dan hebben we nummer 33, dat is de walnut. Walnut, dat is deze. En dat helpt de oude banden verbreken en aanpassen aan overgangssituaties. Dus als je bijvoorbeeld gebroken hebt met een relatie of met een vriendin uh, en je bent eigenlijk nog helemaal niet overheen, dan kan deze, ja, kan deze wel ook weer uh, jou ontlasten. In die zin dat, dat je je zeg maar aanpast aan de overgangssituaties die je dan natuurlijk meemaakt. Uh, of een nieuwe levensfase. Uh, wat, hè, wat ook heel belangrijk is voor de puberteit. Of dat je gaat verhuizen. Dus echt van die grote dingen des levens, ander werk. En dan heb je natuurlijk zo'n overgangssituatie. En daar kan deze wel... Uh, ja, dat je dus zorgt dat hij ervoor zorgt dat, dat je meer met de stroom mee kan gaan. En uh, dat je er ook weer kan wennen aan iets groots wat er in je leven is, uh, aan de hand is op het moment. Uh, dan hebben we nummer 34, waterviolet. Dat, uh, je hebt moeite met emoties uiten naar anderen toe. Die hou je liever voor jezelf. En uh, het kan zijn dat je ook soms wat gereserveerd overkomt naar anderen. Je graag alleen bent en dat je een hekel hebt als mensen zich met jou bemoeien. Als het, hoe, hoe lief het ook bedoeld is, maar dat je dat liever niet hebt. Omdat je dan je emoties juist weer moet laten zien en daar heb je geen zin in. En het kan zijn dat met deze, ja, dat je wel die emoties uh, leert te uiten en dat je mensen wat meer uh, naar je toe kan trekken en dat het muurtje om je heen uh, afgebrokkeld kan worden. Dus dat is op zich wel een goede stimulans om deze dan te gebruiken. En dan heb je nummer 35, dat is de White Chestnut. En die staat voor uh, dat je constant zorgen hebt. Constant uh, malen jouw gedachten uh, met zorgen en piekeren en angstig en denken. En je kan er niet mee stoppen. En je uh, s'nachts ook, maar gewoon overdag ook. Uh, dat je heel constant denkt van, oh zo en zo moet het. En dat en dat kan ik doen. En, maar dat je, ja er is, zit geen stop op eigenlijk. En daar, daar kan deze dus voor zorgen dat je wat rustiger wordt. Dat je gedachten ook wat rustiger worden. En dat je soms ook ineens aan niets kan denken. In plaats van altijd maar aan iets te denken. Nummer 36, de Wild Oat. Ik zal even laten zien aan jullie. Wild Oat. En die staat voor helpt de richting te geven aan iemands levensbestemming. Dat is best wel een heftige. En, uh, als je... Ja, de levens, als je eigenlijk een beetje kwijt bent wat je wil in het leven en denkt van, nou, ik weet het, ik weet het gewoon even niet meer. Wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven? Bijvoorbeeld als je hè, in de overgang bent, dat je daar ook wel eens denkt van, hé, hey, ik, uh, ik heb nou alles gedaan, ik heb voor de kinderen gezorgd, maar ik heb nooit me-time gehad. En wat wil ik nou eigenlijk zelf? En wat wil ik nog in het leven? Nou, dan kan deze uh, eigenlijk uh, ja, net die triggeren voordat je ineens wel vindt wat je... Wat je levensbestemming is of wat je graag wil in het leven. De Wild Oat is dat. En dan hebben we nummer 37, de Wild Rose. Die hebben we ook. En die staat voor gebrek aan filatiteit. Dus uh, dat je eigenlijk uh, geen puff meer hebt. En uh, passieve berusting. Zo van, nou oké, okay, ik, uh, nou ja, ik, ik moet het er maar mee doen met... We moeten het er maar mee doen eigenlijk. Terwijl in feite ja, wil je het niet. Maar oké, okay, het moet maar zo. En uh, lusteloosheid. Dus eigenlijk dat je ook nergens meer zin in hebt om te doen. Uh, dat je gewoon ja, eigenlijk uh, op het moment niks kan en niks doet. En dan kan deze je uh, ja, bij helpen. 
om dat weer te hervinden, eigenlijk die, die levenslust. En nummer 38, de willow. Dat is deze, de willow. En de willow staat voor uh, dat je denkt het slachtoffer te zijn van het lot. Dat je denkt van, oh, het lot moet, uh, moet, waarom moet mij dat nou weer overkomen? En uh, het is ook altijd hetzelfde. Ik ben altijd degene die van, 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 van vervelende dingen overkomt. Uh, ja, dat je daardoor ook wel verbitterd kan raken. Want ja, het gebeurt natuurlijk heel vaak bij jou. Dat denk je ook. En ja, dat je het gewoon, ja, je vindt het gewoon heel vervelend en ook heel erg rot voor jezelf. Uh, deze kan dan ook het lichtpuntje uh, geven, zeg maar, in de, in de duisternis. Uh, dat is de, de willow, nummer 38, de, de, eigenlijk de ene laatste. Uh, dit zijn allemaal remedies die staan op zichzelf. Dat is allemaal één ding wat uh, erin zit, zeg maar, een plant of een bloem of een uh, boom. Maar, of, een, of water, hè, de rock water. Maar dan heb je ook nog de rescue. En de rescue die bestaat dus uit vijf verschillende... Uh, ik heb twee flesjes rescue. Ze zijn gewoon hetzelfde. Hè? Maar die bestaat dus uit vijf verschillende uh, ja, plantjes van deze. Die hebben ze in één potje gestopt. En uh, daar ga ik ook de volgende keer ook wel mee door. Hè? Dat ik uh, ja, een kort filmpje maak. Dit is natuurlijk een heel lang filmpje. Maar dan ga ik maken een kort filmpje van waar dit uit bestaat. En uh, dan, dan weet je dat ook. Maar in ieder geval is het zo dat de Rescue bestaat dus uit vijf verschillende uh, ja, remedies. En dan heb je nog de Nacht Rescue. Die zit hier niet bij. Maar die, is, die, uh, die hebben we tegenwoordig ook. En die bestaat uit zes verschillende potjes van deze druppels. Dus die heb je ook. En die is ook voor, je hebt ook voor dieren, en dat is eigenlijk ook uh, rescue. Maar eigenlijk is dat ook de nacht rescue, in feite. Want dat is hetzelfde als uh, voor kinderen als voor dieren. Het staat er niet op. Het is ook een beetje vreemd misschien, maar het zitten dezelfde ingrediënten in, zeg maar. Dus nou, dan uh, weten jullie weer heel veel. Ja, het is een heel... Het is een heel veel informatie, maar in feite kan het je wel alvast, ja, dat je denkt van oké, okay, nou, ik, dat en dat herken ik en dat, uh, ja, ik heb daar last van en dan kan je gewoon naar de reformzaak of de drogisterijen en de meeste, ja, de reformzaken hebben het of uh, Holland en Barrett in dit geval, die hebben, heeft het ook en de, sommige drogisterijen hebben het ook, je kan het eigenlijk, of je kan het natuurlijk online bestellen. En uh, nou, in principe kan je het wel bij de reform en zo, kan je dus allemaal om raad vragen. Nou, ik uh, hoop uh, dat jullie er wat van hebben gehad. En dan zou ik zeggen, nou, tot het volgende filmpje weer. En tot kijk.